tan dulce Halloween. ¡Perfecto! ¡Esperen a que Vera vea esto! Será tan aterrador que voy a darle un buen susto. ¡Claro, ¡No! <risa> ¡Caíste! Si fueras una calabaza, tendrías que darme un dulce. <risa> ¡Saltaste muy alto! ¡No significa nada! ¡Soy un gato! Pero mi máscara tampoco está nada mal. ¡Buga, buga, buga! Uh, ¿Buscas verte aterrador o solo gracioso? Muy graciosa, Vera, pero... Veremos a quién le dan más dulces las calabazas este año. ¡Ja, ja! ¡Ven, Vera! ¡Vamos a asustar a las calabazas! <risa> ¡Solo son Griselda y Froki! Y no llevamos máscaras de Halloween. ¿Por qué te asustaste entonces? No me asusté. Es que no esperaba verte parada. ¡Justo ahí! ¡Ah! ¡Un gusto verte a ti también, Froki! ¡Adorable! Oye, ¿por qué estabas ahí parada, Griselda? ¿Acaso no te da miedo ir sola al pantano de calabazas, verdad? ¿Qué? ¿Yo? ¿Con miedo? Oh, jamás. Estoy aquí porque pensé que ustedes estarían nerviosos. Y ya veo que tenía razón. Pero deberíamos irnos antes de que oscurezca. Por Barbie, por supuesto. ¿En serio? Y antes de que se acaben los dulces deliciosos. ¡Buen punto! Solo hay que esperar así. Lo invité a venir con nosotros. ¡Oh, bien! Aún no he asustado a nadie. Quizá pueda sorprender así. ¡Ah! ¡Mira! ¡Por fin asusté a alguien! ¡Debiste ver saltar así! Sí salté, pero creo que Barolby saltó más alto. No significa nada. Soy un gato. Entonces ya se prepararon. ¡Vamos hacia el pantano de calabazas! ¡Y los dulces deliciosos! Um, Vera, no veo ningún dulce delicioso. Um, quizá te vamos a regresar mañana. Ya sabes, cuando esté más claro. Las calabazas han estado creando dulces dentro de sí todo el año. No queremos perdernos el único día en que los regalan. Solo pensé que sería más fácil encontrarlos. ¡Ah! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Miren! ¡Se están encendiendo! ¡Los dulces deliciosos están listos! ¡Sí! ¡Hora de tomar los dulces deliciosos! Yo primero. Dulce, por favor. ¿Ah? Griselda, siempre tienes que hacer algo por la calabaza. ¿Recuerdas? Y ella te recompensa con un dulce. ¿Dices hacer algo? Bueno, puedes asustarlo, hacerlo reír o hacer algún truco. ¿Un truco? ¡Oh! oh muy bien, ya sé qué hacer exactamente. Siéntate y ruégale a la calabaza que te dé un dulce, Fruki. ¡Vamos, hazlo! ¡Siéntate! ¡Ruega! ¡Vamos! ¡Así! ¡Vamos, Fruki! ¡Qué buen trabajo, Griselda! ¿Qué? ¡No! Yo no estaba rogando. Pero me dieron el primer dulce. Gracias, calabaza. Tu turno, sí. Parece un proceso bastante sencillo. Ahora voy a divertirlos con un baile que creo que disfrutarán. ¿Sí? ¿No? Tengo más pasos. ¡Sí! Novatos, déjenme mostrarles cómo se hace. Observen y aprendan. Ven, así se les pide dulces a las calabazas. ¡Mira a todos estos dulces deliciosos! ¡Wow, wow, wow! ¡Espera! Recuerda, hay que separar.
probar los dulces deliciosos de los dulces engañosos verdes. Ya sabes, nunca comas un dulce engañoso. Lo que pasa después no es grandioso. Ah, pensé que era solo una rima. No, es verdad. Si comes un dulce engañoso, algo muy extraño te sucederá. Dulce bueno, dulce engañoso, dulce bueno. ¿Qué pueden tener de malo estos dulces? ¿Y qué tal si estos son mejores que los dulces deliciosos? Digo, eso es posible. Yo no los probaría. Sé que no deben comerse. Todo el mundo lo sabe. Oh, bueno. Hay bastantes de los dulces deliciosos. Bueno, 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 engañoso, engañoso, engañoso. Bueno, bueno, bueno. Oh, listo. Pero, ¿qué hacemos con los dulces engañosos? Los devolveremos al pantano mañana y los esparciremos por las lianas. Porque ayudan a las calabazas a crecer. ¡Oh! Entonces, son buenos para las calabazas, pero no son buenos para las personas. Ni los gatos. Mm, me pregunto si las calabazas solo quieren que les devolvamos los más ricos. Pero se ven muy tentadores. Mejor los dejo fuera para no comerlos. Eso es, dulces engañosos. Los veré mañana. ¿Qué haces allá afuera, Vi? No, nada, estoy uh, dejando uh, los dulces engañosos afuera para no verme tentado a comerlos. Bien pensado, pero no los dejes donde una criatura pueda encontrarlos y comerlos. Tal vez no conozcan la rima. ¡Oh, tienes razón! No queremos que ninguna criatura se los coma a todos. Hasta que yo decida probar uno primero. Oye, ¿y ahora qué haces? Voy a esconder mis dulces buenos para no verme tentado a comerlos tampoco. No todos de una vez. <risa> oh, <B. risa> ¡Listo! Ahora que no los veo, ya no pensaré en comérmelos. No hasta que sienta hambre a medianoche. Entonces serán muy útiles. ¡Oye! ¡Hola! ¡Yeti, no! ¡No debes comer los dulces engañosos! ¡Todo el mundo lo sabe! ¿Dulce? No, no. ¿Comer? No. ¡Sí! ¡No vayas a... Nom, 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 nom. ¡Rico! Nom, 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 nom. Lo sabía. Sabía que eran buenos. ¡No! Pero tenía razón. Eso fue extraño. ¡Y tiene mis dulces engañosos! Marubi, ¿oíste un aullido cuando estabas arriba? ¿Un aullido? ¿Qué clase de aullido? Un aullido, como... ¡Aú! ¿Algo como... ¡Aú! No, fue más como... ¿Como eso? Barubi, ¿qué pasó con tus dulces engañosos? Se los llevó un Yeti. ¡Barubi! Los puse junto a la ventana, pero él los estaba esperando. Eso te lo prometo. ¡Oh, no! ¿Se comió uno? ¿Sucedió algo extraño? Bueno, se comió uno y luego hizo así. Así. Eso no es tan malo. Y luego se puso verde. Sus ojos brillaron. Sus orejas hicieron... Y luego huyó y se deslizó por el tejado. Mencioné que se puso verde. Muy bien, eso sí es malo. Oh, sí, es él. <risa> Así haciendo dar coiris con el resto de los dulces engañosos. Entonces allí iremos. Vamos, Vi. No debe ser difícil encontrar a Yeti. Digo, es grande y verde. Y le gusta mucho estar aullando. ¡Ah! ¡Ahí está! No, no es él. ¡Ah! <risa> Mira eso. ¿Qué son? ¡Mira! ¡Hay más! ¿Todo esto por un dulce engañoso? Oye, ahí hay alguien que no es verde. Quizá puede ayudar. Hola, pequeño dulce delicioso. ¿Qué tan delicioso eres? ¿Ah? Oh, mucho más de lo que pensaba. Espera. ¡Ese era un dulce engañoso! Los está engañando para que coman dulces engañosos. Y luego se vuelven verdes y comienzan a aullar. Mira, Barolby, ¿ha visto a esos aulladores verdosos corriendo por ahí? ¿Ah? ¿Ah? Oh, 
¡Oh! ¡Aulladores verdosos! ¿Qué está pasando? Es lo que pasó la última vez que alguien comió un dulce engañoso. Por eso fue que inventé la rima hace millones de años. ¡Nunca comas un dulce engañoso! ¡Lo que pasa después no es grandioso! Bueno, yo pensé que ya todos se sabían esa rima. Sí, por supuesto que todos saben que no deben comer dulces engañosos. Digo, es obvio. Los aulladores verdosos deben estar engañando a los demás para que coman dulces engañosos, creando más aulladores verdosos. ¡No! Me temo que así es como se propaga. ¿Cómo podemos ayudar? Necesitamos que cada verde aullador coma un dulce bueno para que vuelvan a la normalidad. Suena bastante simple. Pero hay un problema. Si siguen siendo aulladores verdosos, cuando la luna esté llena, se quedarán así para siempre. ¡Bi! Tenemos que arreglar esto. ¡Rápido! ¡Hora de deseo ayuda! ¡Cúmulo! ¡Al árbol de los deseos! ¡Buena suerte! ¡Dulce bueno! ¡Dulce bueno! Uh, ¡Dulce engañoso! ¡Sí! Ah, ah, ¡Hola, chicos! ¿Ya disfrutaron de sus dulces buenos? ¡Gran problema! Sin querer, dejamos que un Yeti comiera un dulce engañoso. Sí, nosotros. Oh, no. Hizo un baile extraño, se puso verde y comenzó a aullar. ¿Cómo lo supiste? Nunca comas un dulce engañoso. Lo que pasa después no es grandioso, como sea. Todo el mundo lo sabe. Bueno, bueno, ya entendí. Ahora hay todo tipo de ciudadanos convertidos en aulladores verdosos. Corriendo por ahí, creando más y más aulladores verdosos. Imagina el escándalo con todos esos. ¡Aú! Cielos. El rey Arcoiris dice que hay que reunirlos a todos. Antes de la luna llena. Lo que será pronto. Y tenemos tantos ciudadanos aulladores verdosos que atrapar. Y tal vez haya más y más y más y más. Muy bien, sentémonos. Y a pensar. Muy bien, Vera. ¿Cómo puede ayudarte el árbol de los deseos? Tenemos que reunir a todos los verdes sin hacernos verdes nosotros también. Antes de la luna llena y luego hacer que coman un dulce delicioso. ¡Fiu! Eso será complicado. El árbol de los deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de buscar tus tres deseos. Estoy lista. Bolito de los deseos, por favor, compartir los quiero. Árbol de los deseos, compártelos. Tus deseos, tus deseos. Árbol de los deseos, compártelos. Que tu magia yo quiero. ¡Estos deseos son geniales! ¡Quiero ver qué dice la deseopedia de sus poderes! ¡Este es Bublo! ¡Hola, Bublo! Bublo es una burbuja a la que puedes entrar. Y allí quedas protegido por tu propia burbuja. ¡Wow! Eso debería protegernos de los aulladores verdosos. El siguiente deseo es... ¡Flingo! Me alegra verte, Flingo. <risa> Flingo es un deseo lanzador. Puede lanzar cosas a volar. Genial, sé que eso no será útil. De algún modo. <risa> El último deseo es Shersey. El deseo para compartir. ¡Hola! ¡Oh, oh! ¡Déjame adivinar! Entendí. ¿Te ayuda a compartir cosas con los demás? Por supuesto. Hmm, no sé qué puedo hacer realmente con este. Pero sé que me ayudará. <risa> Subsipsila, deseos a mi mochila. Gracias. Fue un placer. Buena suerte. Y recuerden... Nunca comas un dulce engañoso. Lo sé. Ahí hay uno. ¡Hola! ¡Oh, bonito disfraz de día de Halloween! ¡Oh, qué amable eres! Si 
sigue siendo totalmente extraño. ¡Oh! ¡Ahí hay otro! Ah, dulces para mí. Eso me encantaría. que eso no es difícil. ¡Vera, ayuda! ¡Quiero mi fruki de siempre! ¡Oh, mira! Creo que necesitamos ayuda. ¡Hora de mi primer deseo! ¡Zipsa, sí te elijo a ti! ¡Despierta, Bublo! ¡Deseo hasta realidad! Bublo, protégenos de los aulladores verdosos. ¿Están todos listos? Oh, cielo, 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 espero que esto funcione. Na, 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 na. Los chicos de ahora. Pueblo hizo un gran trabajo. Estamos a salvo. Esos verdes jamás harán comerme un dulce engañoso. Pero me quedaré en la burbuja un poco más, si no les importa. Sola. Oh, extraña a Fruki. Pero él es un verde aullador. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Podemos usar esos dulces para engañar a Fruki otra vez? ¡Oye, Fruki! ¡Ten, Fruki! ¡Oh, mi Frukisito! Gracias, Vera. Buen trabajo, Bublo. Vuelve a la mochila. Ahora tenemos que hacer que todos sean como antes. Pero la luna está casi llena. Y ahora casi todos en Ciudad Arcoíris son aulladores verdosos. Necesitaremos muchos dulces deliciosos. Por suerte, no comí ninguno de los míos. Quédate con los míos también. Y estoy segura de que sí me dará los de él. ¡Fantástico! ¿Con eso bastará? Creo que no necesitas usar los míos, ¿verdad? ¡No hace falta! ¿Qué? ¿Tienes bastantes? Bueno, puedes usar los míos bajo protesta. Con esto podremos curarlos a todos. Pero los aulladores verdosos están por toda la ciudad. ¿Y cómo haremos que los aulladores verdosos se los coman? Hay que ser muy listo para engañar a un engañador. Pensémoslo bien. ¡Oh! ¿Recuerdas cómo Fruki saltó para atrapar el dulce que le lanzamos? Quizás los demás también lo hagan. Y Flingo puede lanzar los dulces deliciosos muy lejos para llegar a todos a tiempo. ¡Gran idea! Los verdes son como los perros, creo. Hora de mi segundo deseo. Zip Zap, sí, te elijo a ti. ¡Despierta, Flingo! ¿Ah? ¡Deseo hasta realidad! ¡Atención, aulladores verdosos! Muy bien, Flingo. Haz lo tuyo. Mm, ¡Qué dulce tan delicioso! ¡Hurra! Funcionó. Ahora hay que darle un dulce a cada uno antes de la luna llena. ¡Hola! ¡Hola! Bueno, 
¡Wow! La luna está llena. ¿Alguien tiene ganas de aullar? <risa> es que tenía ganas de hacer una broma. En fin, ¡grandes noticias! Gracias a ustedes, todos los verdes finalmente pudieron volver a la normalidad de nuevo. Los ciudadanos y la ciudad están a salvo. Pero espero no se sientan muy decepcionados por tener que esperar al próximo año para recibir sus dulces. Oh. Pero deben quedar algunos dulces en alguna parte. Lo siento, Vi. Solo queda este dulce delicioso pequeñito. ¿Quieres decir que tengo que esperar todo un año hasta el próximo día de Halloween? ¡No! ¡Espera! ¡Aún tengo mi tercer deseo! ¡El deseo de compartir! Tenemos que compartir un dulce delicioso muy pequeño entre todos nosotros. Veamos qué puede hacer Chersey. ¡Es hora de mi tercer deseo! Zip Zap, sí, te elijo a ti. ¡Despierta, Chersey! ¡Deseo hasta realidad! Chersey, necesito que hagas que este dulce pueda compartirse con todos en el reino arcoíris. ¡Esperen un momento! Primero, debemos sacar los dulces engañosos. ¡Nunca comas un dulce engañoso! ¡Todo el mundo lo sabe! <risa> ¡Oh, Bartleby! ¡Día de Woozy Weevils! ¿Y huevos para mí, Vera? Sí, lo es, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Ah? ¿Mm? Mi color favorito es el azul. ¡Ah! No, espera, es el amarillo. No, mires, Barobi. No puedes ver tu Wussy Huevo hasta que esté listo. Reglas del día de Wussy Huevos. ¿No tienes que decorar un huevo? Por supuesto que sí, solo que, ya sabes, aún no he empezado. Verdes galopantes, Barobi. Lleva mucho tiempo decorar un Wussy Huevo como se debe. Por cierto, ¿por qué regalamos Wussy Weevos el día de Wussy Weevos? ¿Quieres decir que nunca has escuchado la historia del Wussy Bon? ¿Wussy Bon? Suena tierno. Como Wussy Wussy Woo. <risa> oh, sí. Eran tiernos y mágicos. Verán, hace mucho tiempo los Wussy Bons deambulaban libres en el prado de muchos colores. Los Busy Bones usaban su magia para convertir huevos normales en Busy Weebus mágicos. Llenos de sorpresas especiales. ¿Qué tipo de sorpresas? Toda clase de cosas maravillosas que el reino arcoíris nunca había tenido. Crables sanas, también muscoviscos. ¿Y galletitas de pescado? ¿Galletitas de pescado? Sí. Estoy seguro que de ahí salieron las galletitas de pescado. Barolby. Pero, ¿a dónde se fueron los Busy Bones? Nadie ha visto un busibón en un millón tres mil setecientos dos años. Pero aún decoramos busi huevos imaginarios. Y se los damos a nuestros amigos el día de busi huevos para celebrar la magia de los busibons. Este año voy a darte el busi huevo más lindo y genial que hayas visto, Vera. Pero primero um, tengo que encontrarlo. <risa> Buena suerte, Vi. Ah, el prado de muchos colores. Huele a primavera. ¡Achú! Ahora a buscar el Wussy Weevo más lindo y genial de todos. ¿Ah? ¿Ah? Uh, ¿Por allá? Uh, bueno, gracias. Uh, 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 uh. Bueno, está bien. Solo señalen. Puedo seguir señales, ¿saben? Nadie vio eso, ¿verdad? ¡Wow! ¡Oh, mis patas! 
Esas plantas agresivas tenían razón. Es un huivo. Y no cualquier huivo. El más grande que ha existido. Estoy seguro que Vera no podrá creerlo cuando vea este huivo. Regresé y encontré el mejor huivo del universo. Tienes que verlo para creerlo. ¡Vera! ¡Es increíble! Pero no mires. No puedes verlo hasta que esté listo. Así es el día de Gus y Huivos. ¡Quiero pintura! ¡Mucha pintura! ¡Y un pincel! <risa> ¡Eres el mejor huivito de todos! ¡Oh, el pequeño Weeby tan lindo! Barolby ama a Weeby. Barolby, no puede esperar a regalarle el Weeby a mi mejor amiga Vera. ¡Ups! Necesito más pintura. ¡Quédate justo ahí, Weeby! Sé bueno con Barolby. Regreso enseguida. ¡Oh! ¡Va, ¿Dónde estás, Weevee? ¡Vera! ¡Rey Arcoiris! ¡Vengan rápido! ¿Qué sucede? ¿Se te acabó la pintura? ¡No! Estaba trabajando en mi bus y huevo para Vera y lo dejé por un segundo. Y cuando regresé, se había ido. Alguien o algo se lo llevó. ¡Miren esas huellas! ¡Son gigantescas! Sí, son bastante grandes. Deberían ser fáciles de seguir. Resolveremos el misterio del huevo perdido en un minuto. Uh, uh, uh. Me encanta un buen misterio. Hora de rastrear al ladrón de huevos. ¡Ya vamos, Weevee! ¡Qué extraño rastro! Es como si no supiera hacia dónde va. ¡Cierto! Es como si buscara más huevos para robar. ¡Todo encaja! ¡El ladrón de huevos quiere más huevos! Este no es un ladrón común. Es una especie de monstruo ladrón extra fuerte, súper escurridizo, gigantesco y peludo de grandes colmillos y va hacia... <ríe> ¡Ciudad Arcoiris! Uh -oh. Solo mírenlos a todos caminando inocentemente con sus Woozy Weevos al aire libre, donde el ladrón de Woozy Weevos puede verlos. Tenemos que decirles a todos que escondan sus Weevos hasta que este monstruo extra fuerte, súper escurridizo, gigantesco y peludo de grandes colmillos... <ríe> ¡Se ha atrapado! Creo que realmente aún no es una emergencia a gran escala, Barol B. Verá... ¿Tú qué opinas? Hmm, las huellas son bastante grandes. Y el huevo de Vi también se perdió. Uh, supongo que Barobi podría tener razón sobre el ladrón de Wussy Huevos. Oh, odio oh, arruinar el día de los Wussy Huevos. Pero si Barobi tiene razón, tenemos que mantener a todos y a sus Wussy Huevos a salvo. Muy bien. Está decidido. <coughs> ¡Atención, ciudadanos del Reino Arcoiris! Tenemos evidencia de un monstruo desconocido ladrón de bus y huevos en el reino. Por favor, procedan a esconder sus bus y huevos en un lugar seguro y reúnanse en la plaza hasta tener más noticias. ¿Un monstruo ladrón de huevos? ¡Ya escucharon al rey! ¡Escondan los huevos! Si este monstruo es tan horrible como sospecha a Barol B, quizás tengamos que cancelar el día de los Woozy Weevos. ¿Cancelar el día de Woozy Weevos? Pero, Rey Arcoiris, por favor, no puede cancelarlo. Vamos a averiguar qué pasó con el huevo de Barol B y tendremos el día de Woozy Weevos. Uh -huh. Sabía que podía contar con ustedes. Buena suerte, Vera. Buena suerte, Barol B. De acuerdo, Barobi. No hay más huellas para seguir. ¡Huellas de monstruo! No olvides que son huellas de monstruo ladrón de huevos. Bueno, quizás lo sean. Sin quizás huellas de monstruo que seguir, la forma de resolver el misterio a tiempo para salvar el día de Wussy Weevos es con deseo ayuda. ¡Oh, cómo no! Al árbol de los deseos, por favor. ¡Hola, sí! ¡Hola, deseos! 
¡Feliz día de Wussy Weevils! Vera, Barolby, me alegra que vinieran. Varios deseos querían que los pintara como Wussy Weevils. <risa> Todos lucen fantásticos. <risa> Pero estamos aquí por el día de Wussy Weevils. Barolby tenía un huevo especial. ¡El mejor de todos! Y pensamos que lo robaron. Por un monstruo roba huevo súper fuerte con colmillos y garras que se robó mi huevo perfecto y se lo llevó a su guarida secreta y tratamos de seguirlo, pero las huellas del monstruo desaparecieron. No sabemos si eso fue lo que pasó. Oh, yo lo sé. Aquí. Es verdad que vimos huellas grandes y luego se detuvieron. Y tenemos que resolver el misterio. ¿Cuál rey arcoiris tendrá que cancelar el día de huevos y huevos? Hmm. Sentémonos. Y a pensar. Muy bien, Vera. ¿Cómo puede ayudarte el árbol de los deseos? Creo que... Si me permites, primero tenemos que encontrar al ladrón. Luego tenemos que robarle el huevo. Luego tenemos que escapar muy rápido. Y tenemos que hacer que no pueda volver a robarse el huevo nunca más. Lo que Barobi quiere decir es que tenemos que encontrar el huevo Y también al monstruo. Y traer el huevo a casa para salvar el día de Wussy Weevils. El árbol de los deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de concederte tus tres deseos. ¡Estoy lista! Arbolito de los deseos, por favor, compartirnos quiero. Árbol de los deseos, compártelos. Tus deseos son los tres que sí. Árbol de los deseos, compártelos. Que tu magia yo quiero. Con tu magia, árbol de los deseos. Espero que estos deseos tengan mucha energía, porque vamos a necesitarla. Vamos a buscarlos en la Deseopedia. Primero tenemos a Scansi, un deseo localizador. Es mi deseo estrella en el escondite. Scansi es el deseo perfecto para encontrar el huevo de Barobi. Y al monstruo. Ahora, el siguiente deseo es... Igual, igual, uno de los mejores deseos imitadores. Este deseo puede copiar el sonido o la voz de cualquier cosa que ve. Igual, igual. ¿En serio? ¿Cómo qué? ¿En serio? ¿Cómo qué? ¡Wow! ¡Wow! Bueno, ya detente. Bueno, ya detente. No, en serio. No, en serio. ¿Cómo se apaga ese deseo? ¿Cómo se apaga ese deseo? <ríe> de acuerdo, igual, igual. Terminamos. Igual, igual, suena igual a Barobi. Una distracción perfecta. Podemos usarlo para distraer al ladrón mientras le robamos a Weevee justo delante de su nariz de monstruo. Sí, es que tiene nariz. ¿Y el tercer deseo, sí? Graplo, un fuerte deseo. Puede sujetar y cargar lo que sea. ¡Graplo! ¡Oh! ¡Sí! El artefacto roba huevos perfecto. ¡Oh, oh, oh, oh! oh! Podríamos solo, ¡bam!, robarles al monstruo y a todos sus amigos roba huevos. ¡Sí, sí, sí, sí! Y mudarlos muy, muy lejos del reino arcoíris. Y salvar el día de Wussy Huevos. <risa> no te preocupes, Vi. Estos deseos son los que necesitamos. Zip, zap, sila, deseos a mi mochila. Hora de encontrar el huevo perdido. Y volver a robarlo. ¡Wow, wow! ¡Gracias, sí! ¿No vas a usar a Scansi? Tenemos que encontrar al monstruo antes de que se lleve a mi Weevee muy lejos. Preguntemos por ahí primero. Si hay algo extraño rondando la ciudad con un Weevil, alguien debió notarlo. Gran idea, Vera. Vamos a abrir las puertas de este caso.
loco al monstruo que lo robó. ¿Ya podemos usar a Scansi? Por favor, por favorcito, Vera. Por supuesto. Es hora de mi primer deseo. Sí, te elijo a ti. ¡Despierta, Scansi! ¡Deseo hasta realidad! Scansi, estamos buscando un huevo muy especial que luce así. Pum, pum, pum. Y a un monstruo muy aterrador que luce así. ¡Scansi! Creo que Scansi encontró algo. ¡Y va hacia el prado de muchos colores! ¡Scansi! ¡Ah! ¡Es Weeby! ¡Y el monstruo lo tiene! ¡Y se está escapando! ¡Weeby, ya vamos a rescatarte! ¡Graves e irresistibles! ¡Bababi! ¡No! Sé cómo hacer que deje de seguirnos. Es hora de mi segundo deseo. Zip-zap, sí, te elijo a ti. Despierta, igual, igual. Deseo, hazte realidad. Igual, igual. Necesito que copies la voz de Barobi para que el monstruo la oiga. Bababi. ¡No hay tiempo! ¡Viene hacia acá! ¡Hacia acá! ¡Hacia acá! ¡Baby! ¡Hacia acá! ¡Hacia acá! ¡Tío! ¡Funcionó! ¡Oh, no! ¡Enviamos a Igual Gual hacia Ciudad Arcoiris! ¡Hacia acá! ¡Hacia acá! ¡Tenemos que llegar primero y advertirles a todos sobre el monstruo! ¡Vamos! ¡A correr otra vez! Este es el día de Bus y Wibos más aburrido de todos, creo. ¿Barodi? ¡Ah! ¡Wibi, salto! ¡Wibi, salto! ¿Ah? ¡Bababi! ¡Nadie se mueva! Hay un monstruo roba huevos extra fuerte, súper escurridizo, gigantesco y peludo de grandes colmillos. ¡Ah! ¡Dentro de ese huevo! Quizás no debía haber dicho eso. ¡Bababi! Debemos arreglar esto y detener a ese monstruo. Ah, ah, no, Pitinop, nada de eso. No me acercaré a esa cosa. Hmm, quizás no tengas que hacerlo. Hora de mi tercer deseo. Zip-zap, sí, te elijo a ti. Despierta, Grablo. ¿Puedes tomar esa cosa y alejarla de todos? ¿Sobre todo de mí? ¡Aléjalo de...! ¡Bababi! ¿Mí? ¡Bababi! ¡Oh! Gracias, Graplo. No lo 
tenemos sueltos hasta que sepamos qué hacer con él. ¿Dónde está esa bestia? Yo me encargaré de ella. Soy Ninja Gatinati. Soy... Está bien, Vi. Graplo lo tiene. Oh, oh, oh. Oh, Fiu. Bien hecho, Graplo. Asegúrate de sujetar a ese monstruo muy fuerte. Así que tú eres el robahuivos, pero eres tan lindo. Y adorable. Harold B, ese no es un roba huevos. Al parecer tú has encontrado un busibón. ¡Ah! Hablaste un verdadero busibón. Como el de la historia del día de Busi Huevos. Así es. Papá. Ahora me siento tonto. Les dije a todos que había un monstruo roba huevos extra fuerte, super escurridizo, gigantesco, de grandes colmillos. <risa> Bien, todos cometemos errores. Tu imaginación te dijo que algo era verdad cuando no lo era. Pero ni siquiera te pude traer el Wussy Weevo que te prometí, Vera. Parobi, recuerda que el Wussy Weevo que me diste tenía un Wussy Bon dentro. Entonces, ¿no arruiné el día de Wussy Weevo? Todo lo contrario, hiciste que este fuera el más especial de todos. ¡Woohoo! ¡No arruiné el día de Wussy Weevo! ¡Oh! ¡Weevi! ¡Papá! ¿Qué acaba de suceder? Magia de Wussy Boy. Les sugiero que todos revisen dentro de sus Wussy Weebos. ¡Chispitas! ¿Tú hiciste eso? <risa> wow. Ojalá pudieras venir todos los días de Wuss y Weebos. Verde saltarín, Parolmi. <risa> ¡Qué maravillosa idea! <risa> Desde este momento, celebraremos el día de Wuss y Weebos con una visita de nuestro nuevo amigo, el Wuss y bon. Y esconderemos nuestros Weebos porque fue muy <risa> divertido. <risa> Ahora vuelvan a la mochila. ¡Lo hicimos, Vi! Resolvimos el misterio y encontraste a tu Weeby y al... monstruo. <ríe> a tiempo para salvar el día de Wussy Weebos. ¡El mejor día de mi vida! Aunque tú seas el único sin un Wussy Weebo mágico... Le pintaste galletitas de pescado. Y a ti y a mí. Es perfecto. Gracias, Vera. Gracias, Weeby. ¡Ajá! ¿Ah? Galletitas de pescado en mugoviscos extra especiales. ¡Ajá! Gracias, Weeby. ¡Feliz día de Wussy Weebos! ¡Nos vemos el próximo año! ¡Papá Pi! Cosecha de manzanaramas. ¡Vengan, manzanaramas! ¡Oh, Vi! ¡Vamos! ¡Te dije que debías Vengan, esperar! <risa> ¡Oh, vamos! ¡Solo una! ¡Una pequeñita manzanarama, por favor! ¡No pasará, Barubi! Los árboles de manzanaramas no sueltan ¡Ah! sus frutos hasta que empiezan su siesta infernal. Era tiene razón, Barubi. No puedes apurar a los árboles de manzanaramas. Si tomas la fruta antes de que el árbol la suelte, estará muy molesto. Oh. ¿Tan molesto como mi cara de todavía no estoy comiendo manzanaramas? Sí, mucho más. Creo que no viste bien lo triste que estaba mi cara. Lo intentaré de nuevo. <risa> vale la pena la espera. Si arrancas la fruta muy pronto, sabrán ácidas. Entonces pondrás tu cara agria. ¿Azul burbujeante? Dime, Vera, ¿mordiste una manzana arama ácida? No, le enseñé a papá o vi lo que pasa si lo haces. Él está un poquito impaciente. 
Bueno, Bartleby, no son solo las manzanaramas frescas, ¿sabes? Todas las hojas de los árboles cambian de color. Adoro cuando pasan de verde a dorado. Estupendo y arrojo rábano radical. Oh, ya quiero que los árboles se duerman. No tenemos que esperar mucho. El gran mariscal del Festival de Manzanaramas llegará en cualquier momento para llamar a las nubes grises del otoño. ¡Oh, ya llegó! Por favor, reciban al duque taciturno, el señor de los recelos, el maestro de la niebla, mi primo, Glomi Gluma. Que soy útil, entonces viva yo. Glumi, eres más que útil. Eres la razón por la que existe la cosecha de manzanaramas. Oh, qué bien. Entonces terminemos con esto. ¿Y por qué tanto alboroto por el festival de manzanaramas? A todos les emociona el cambio de estación. Aire fresco, paseos en carretas, los colores de las hojas, estar completamente abrigados. ¡No olvides las bufandas! ¡Las bufandas! ¡Pero lo más importante, las manzanaramas! Ah, no pueden ser tan buenas. Nada es así de bueno. ¿Es decir que nunca has comido una manzanarama? No me gusta probar cosas nuevas. Pero hasta a ti te gustaría, Glomi. Son dulces, crocantes, deliciosas. Psh, yo decidiré eso. Pero aún no están listas. <risa> Ácida, mm, pulposa y nada deliciosa. No veo por qué le gustaría a alguien, excepto a mí. Te dijimos que no estaban listas. Su sabor cambia cuando están maduras. No quiero que cambien. Son perfectas como están. No estás diciendo lo que creo que estás diciendo. La fruta se quedará ácida. El festival de manzanarama se cancela. Eso era lo que creía que decías. No espera, regresen nubes y traigan su gloriosa sombra. ¿Quién diría que las manzanaramas ácidas serían tan blah? Me pregunto qué otras cosas me he perdido. Ah, um, uh, sí, exacto. ¿Por qué no me dejas mostrarte algunas de las cosas maravillosas del reino que cambian? ¿Cómo presumir en mi bufanda nueva con este calor? ¡Nadie pensará en las bufandas! Granjero Moser, ¿qué pasa si los árboles no sueltan sus frutos y se duermen? Oh, santo cielo. Si los árboles no toman su siesta infernal, estarán gruñones el próximo verano. ¡Un minuto! ¿Eso qué significa? Explícamelo en términos de manzanaramas. Sus frutos no solo serán ácidos este año, también el año siguiente y el año siguiente a ese. ¡No digas si el año siguiente a ese también! ¡No el año siguiente! Tendremos que ayudarles a dormir su siesta infernal. Quizás haya una forma de relajar a los árboles. Así se sentirán mejor y se dormirán. Sí, eso es posible. Un árbol, tranquilo, tranquilo. Dale la fruta a ese simpático trabajador. Vamos. No, oh, no. Los árboles están tan irritados que ya no podemos hacerlos dormir. Pero entonces no tendremos nuestras dulces, dulces manzanaramas. Oiga, suelten a esos trabajadores. Oh, oh, tenemos que hacer algo. Necesitamos que se me ayuda. Oh, cómo la. Al árbol de los deseos, por favor. Mm, ¿Bufanda o gorro? Oh, hola, Vera y Barolby. Escogí a qué usar en esta temporada de manzanaramas. ¡No vas a usar nada! Porque no vamos a tener temporada de manzanaramas. Glomi Gluma arrancó una manzanarama demasiado pronto y decidió que le gustan ácidas. ¡Cáncelo las nubes y no suelta el mal tiempo! Los árboles están molestos y no van a soltar sus frutas. ¿No habrá cambio de estación? Eso causará confusión a todos los seres vivos del reino. Sentémonos y a pensar. Muy bien, Vera. ¿Cómo puede ayudarte el árbol de los deseos? Bueno, tenemos que hacer algo con el sol brillante, porque no deja dormir a los árboles. Y debemos hacer algo para calmarlos, para que los trabajadores cosechen y finalmente duerman su siesta invernal. 
El árbol de los deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de darte tus tres deseos. Estoy lista. Arbolito de los deseos, por favor, compartir los quiero. Árbol de los deseos, compártelos. Tus deseos son los fritas. Árbol de los deseos, compártelos. Que tu magia yo quiero. Con tu magia, árbol de los Cautivante de deseos. Veamos qué dice la deseopedia de sus poderes. Él es Sombrita. ¡Sombri! Sombrita es un deseo toldo que provee sombra cuando se abre. Puedes proteger a los árboles del resplandor del sol y ellos sabrán que es hora de dormir. ¡Ah, dormir! Y ahora, Melodía, el deseo cantarín. Melodía puede relajarte con su dulce música relajante. Me alegra volver a verte, Melodía. Dormirás a los árboles cantando. Por último, tenemos a Pink Pink. Pink Pink es un deseo altavoz que puede enviar el sonido muy lejos. Lo que digas a Pink A saldrá por Pink B. Toma, inténtalo. Un placer conocerte, Pink Pink. Un placer conocerte, Pink Pink. ¡Oh! ¡Mi turno! Mm. Oh, Bartleby es un gato genial. Bartleby es un gato genial. <risa> oh, casi lo olvido. A Pink Pink le gusta estar unido y se pone muy nervioso cuando está separado. Igual que Vera y yo. No sé muy bien cómo puedes ayudarnos, Pink Pink, pero no estarás mucho tiempo separado. <risa> ¡Subsipsila! ¡Deseos a mi mochila! ¡Buena suerte a los dos! Gracias, sí. Nos esforzaremos. El sol brilla mucho sin nubes grises. Bueno, tal vez sea hora de quitarte la bufanda. ¡Nunca! ¿Pronto? Bueno, ahora mismo. ¿Escuchas un llanto? Sí, escucho llanto. No distingo si son los árboles o los trabajadores. Como sea, creo que el granjero Moser necesita ayuda. ¡Vamos ya! Muy bien, Vi. Debemos calmarlos. Seguro. Espera, ¿a los trabajadores o a los árboles? ¿A ambos? Hora de mi primer deseo. los árboles. ¿Oh? <risa> ¡Más alto! ¡Oh, oh no! ¡Sombrita se atascó! ¡Se abrió demasiado pronto! ¡Tiene que estar más alto que los árboles para darle sombra! ¿Cómo lo sacaremos de ahí? Podríamos subir a los árboles si no estuviesen tan... movedizos. Disculpen, árboles de manzanaramas. ¿Nos dejarían subirlos? <risa> es inútil, Vera. Están muy alterados para escucharte. Quizás escuchen una canción relajante. Hora de mi segundo deseo. Zip zap, sí, te elijo a ti. Despierta, Melodía. Deseo hasta realidad. Muy bien, Melodía. ¿Cantamos una canción de cuna para que duerman estos árboles enfadados? ¿Crees que puedas hacerlo? Bien, Vi. ¡Lanza tu sombra! ¡Oiga, señor o señora árbol! ¿Puede darme un aventón para subir a desatascar a sombrita? ¡Sombrita! ¿Puedes cerrarte, por favor? ¡Sombrita! ¡Abre tus alas, sombrita! ¡Buen trabajo, Vi! ¡Mira! ¡Funciona! Están dormidos. ¿Crees que se asegura tomar?
llamarlas ahora? Yo no lo intentaría. No, no, no. Nadie haga nada ruidoso. No podemos estar sin hacer ruido por siempre. Por siempre no. Solo hasta que cambie la estación. Y para eso, creo que tenemos que buscar a Glomi. ¿Buscar a Glomi? ¡Buena idea! Y también es buena idea que vengas conmigo, Parofi. Ah, de acuerdo. Oh, cómo lo... Trata de no hacer ruido, Cúmulo. Los árboles intentan dormir. El pantano de Glomi está mucho más soleado de lo normal. Él no debe estar nada contento. Quizás eso nos ayude a convencerlo de traer las nubes de regreso. ¡Rey Arcoiris! ¿Dónde está Glomi? Está en su tronco y no quiere salir. Traté de convencerlo de que nos devolviera las nubes y cambiara de estación. ¿Y...? ¡Oh, claro! ¡Sigue soleado! Supongo que no se convenció. Hice lo que pude por mostrarle que el cambio es algo bueno. Le mostré cómo las babosas bailarinas tejen sus capullos y se convierten en polillas bailarinas. Pero a Glomi le gusta cómo se siente la baba de babosa bailarina y le pareció mejor que se queden como babosas bailarinas. Le mostré cómo los torpeabejas toman el néctar de las margaritas a pestiflora y lo convierten en miel. Dijo que nunca se había detenido a oler una margarita a pestiflora. Y le pareció que los torpeabejas deben dejar a las apestifloras en paz. Cada vez que trataba de enseñarle que algo cambia para mejor, él quería que se quedara como estaba. Y en este momento está adentro remojando los pies en un tazón de pantano. Pero necesitamos que regrese al huerto. Podemos hacerlo salir con algunas de sus cosas favoritas. Márchense. Estoy ocupado gruñendo por lo soleado que está. ¿Sabes qué podría ser lo menos soleado? Grandes nubes grises. ¡Astuta! ¿No quieres salir a buscar baba de babosas bailarinas? Mm, ya tengo un poco. ¿Y a buscar margaritas a pestifloras? ¡Ay, que son buenas para una horrible ensalada! Tal vez mañana. Si cambias de opinión... No lo haré. ¡Estaremos en el huerto! No se parece al festival de manzanaramas. Parece el Shh, festival. Quizás ahora que los árboles llevan un rato dormidos, podríamos tomar las frutas. Bueno. Sombrita. No llores, sombrita. Estás haciendo lo posible en una situación difícil. hacerlo sin Glomi. ¿Entonces de verdad es inútil? Oh, tuve cosechas muy secas, muy húmedas, enmalezadas, pero nunca tuve una muy enfadada. Oh. Oh no, los árboles de Grablesanas están molestos porque hoy hace buen tiempo y está muy soleado. Les gusta la. Begonias azules. Que no Nunca escuché al granjero Moser tan decaído. No se puede decaer más. Yo soy un campeón cayendo. Tengo melancolía de Grablesanas. Me hace... Si Glumi escuchara esta canción, estaría muy feliz, ciertamente. Oh, triste. Bueno, quizás así podremos lograr que Glumi venga Huerto. Podemos usar a Pim Pim para que Glomi escuche al granjero Moser cantar. Luego, él querrá huir más y así regresará al huerto. Hora de mi tercer deseo. Zip Zap, sí te elijo a ti. ¡Despierta, Pim Pim! ¡Deseo hasta realidad! ¡Oh! ¡No tienen que separarse para funcionar! 
¿Recuerdas lo que dijo sí? Se pone nervioso cuando está separado. No te preocupes, estarás unido en poco tiempo. Solo divídete un momento para ayudarnos con el Festival de Manzana Aramas. ¿Suena bien? ¿Ah? Oh no, los árboles de Grablesana se están molestos porque hoy hace buen tiempo y está muy soleado. Vamos, Vi, andando. ¡Oh, cómo lo! Los árboles de Grablesana no duerman. Vera, um, odio entristecer más este triste día, pero aunque Glomi regrese, ¿crees que devuelva las nubes grises? Estoy segura que sí, Vi. Necesita la motivación correcta. Glomi, te traje algo que creo que te gustará mucho. Vete. Te dije que no me gustaba probar cosas nuevas. Pero te gustó mucho la manzana arama que probaste. ¿Recuerdas? Esto es aún mejor. Digo, peor. Oh, no, los árboles de Grablesanas están... Es el granjero Moser. Está triste porque los árboles de manzanaramas no pueden dormir. Mmm, con vina grandioso con una manzanarama ácida. Desearía tener una. Tal vez puedas buscar una si regresas al huerto. Y puedes escuchar al granjero Moser cantar de cerca. Eso es demasiado trabajo. Deja la caja de música junto a la ventana. Lo siento, Glomi, pero este pequeño deseo debe regresar con su otra mitad. Si quieres escuchar más tristeza y desolación, debe salir de tu habitación. ¿Viste lo que hice? ¿Lo rimé? Espera, ah, necesito oír más de ese maravilloso lamento. Ah, el sol está demasiado brillante. Me hace fruncir los labios por una noticia atroz. Tengo mucha melancolía y es de grave Eso fue terrible. Cántala otra vez. Espera, trajiste a Glomi de vuelta. ¿Eso significa que cambiará la estación? Caras tristes, música triste, manzanas ácidas. ¿Para qué cambiar algo tan perfectamente sombrío? Porque no es perfecto para los demás. El reino necesita que traigas el clima de otoño. ¿Vas a seguir molestándome hasta que te devuelva las nubes? Dile que sí, dile que sí. No, Glomi, eso lo decides tú. Pero cambiar de estación haría feliz a todos. Solo traía las nubes de otoño porque a mí me gustan. Nunca he hecho nada por otra persona. Ese sin duda sería un cambio muy grande. Y sabemos que no te gusta cambiar. Pero quizás descubras que te gusta hacer algo nuevo. Como cuando probaste la manzana arama. Oh, bueno, eso resultó muy bien. Oh, supongo que está demasiado brillante. para mantenerte abrigada. Está bien, quédatela tú. Gracias por su ayuda, Sombrita, Melodía y Pink Pink. Ahora la mochila. ¡Está pasando! Las nubes de Glomi están adormeciendo a los árboles. ¡Larga vida al tiempo gris! Lo siento. ¡Larga vida al tiempo gris! ¡Hagamos la prueba! Comenzaron su siesta invernal. Entonces, ¿y por qué seguimos susurrando? Tienes razón. Nada los despertará hasta la primavera. Ya que el sopor de los árboles comenzó la soca. ¡Bienvenidos todos a la temporada de bufandas! <risa> Seguro que sí, ya que el sopor... ¡Sí! ¡Hora de tomar los frutos! Comenzó, las hojas Ven, Glomi, de color. sé que los sonidos felices te hacen doler un poco los oídos. Ah, la bufanda no es realmente mi estilo. Muy llamativa. Pero, gracias. ¡Miren! 
¡La sinfonía de color está a punto de empezar! Bueno, todos están felices. Mi trabajo está hecho. Yupi, me voy de aquí. Glomi, espera. Gracias por traer las nubes. Fue muy amable de tu parte. Como sea, pero que no se corra la voz. Toma, Fi, una taza de sidra de manzanarama. ¿Sidra de manzanarama? Pero siempre tomamos chocolate de manzanarama. Y le pusemos gobisco también. Pruébala. El cambio puede ser bueno. Mm -hmm. El cambio es delicioso. <risa> oh, <malo. risa> ¡Aquí vamos! Con el hábil servicio de Barol B, comienza el duelo de pelota lenta del Día de la Amistad. <risa> ¡Oh! Y Vera lo regresa con un golpe espiral impresionante. ¡Excelente elevación! ¡La tengo! Esperando. Sigo esperando. A este lo llamo el golpe de cola en cámara lenta. ¡Ay! -ya! <risa> Buenos movimientos, Barol B. ¿A dónde se fue? Bueno, no es problema. Buscaré la pelota y me quedaré completamente seco mientras lo hago. ¡Vamos, pelota! ¡Ven con Bartleby! Perdón por sujetarte de la cola, pero pensé que era una emergencia. ¡Y lo era! ¡Por poco me mojo! Pero tú no dejarías que eso pase, ¿cierto, Vera? Bueno, no en el Día de la Amistad. ¿Griselda? ¡Tara! Iluminaremos su día de la amistad. Vaya si lo iluminaron. ¿Esa cosa tiene interruptor? Ahora que están todos, tengo algo que mostrarles. ¡Vengan! Bueno, por el día de la amistad, les hice a todos... ¡Brazaletes de la amistad! ¿Regalos? Gracias, Vera. Eres muy considerada. ¡Súper! Estamos combinados. Nadie me dijo que dábamos regalos el Día de la Amistad. Les hubiera traído unos buenos regalos. No tienes que hacerlo. Solo sentí ganas de hacerles brazaletes de la amistad. Hay muchas formas diferentes de demostrar tu amor el Día de la Amistad. ¿Cómo preparar galletas de vallas nom nom? ¿Quieres una? ¡Oh, grandioso! ¿Ahora también compartimos? Y los amigos se cuidan mutuamente, como... Um, como cuando Vera evitó que me mojara. Aquí tienes, Fruki. Pero yo no hice regalos, ni horneé galletas, ni salvé a nadie. No hice nada amable. ¿Cuándo será que seré amable? Bueno, no podríamos tener un día de la amistad sin ti. Nos apoyaste cuando te necesitamos. Sí, soy muy buena apareciendo. ¡Au! ¡Oh! ¡Ah! ¡Me disco de cangripiti! ¡Quítamelo! ¡Quítamelo, Vera! ¡Oh! Bueno, quédate quieto para sujetarlo. ¡Yikes! Muy bien. Dame un segundo. Tiene que haber una forma de poder quitar un cangripiti. ¡Oh, rápido! ¡Los cangripitis atacan los bocadillos! ¡Oh, ¡Salve los bocadillos! ¡Shu, shu! ¡Aléjense! ¡Ah, ¡Fruki! ¡Cuidado! ¡Un cangripiti va por tu lindo pañuelo! ¿Eh? Oh, oh, oh. ¡Oigan! ¡Los cangripitis se llevan nuestros accesorios de moda! ¿Desde cuándo a los cangripitis les importa el estilo? No, no. Pero les gustan las cosas brillantes. De hecho, la leyenda dice que hay un cangripiti gigante en el mar con una cueva repleta de tesoros. Así que a los cangripitis les gustan las cosas brillantes. Ten, pequeño cangripiti. ¿Quieres esto? Problema resuelto. Ah, me salvaste, Vera. Tú me salvaste. Y perdiste tu brazalete para hacerlo. ¡Eres tan buena amiga! No es gran cosa. Solo me alegra que estés bien. Yo también soy buena amiga. Solo espera y verás. Voy a recuperar tu brazalete. ¡Alto! ¡Regresen con el brazalete de Vera! ¡Sí! ¡Y con mis lentes! Sí, las galletas de vallas nom nom no funcionan como lentes. No, pero saben bien. Aquí, pequeños cangripitis, están arruinando el día de la amistad. Ser buena amiga es más difícil de lo que pensé. Oh. Le haré a Vera un brazalete de la amistad nuevo y mejor. 
con estas caracolas especiales extra brillantes, escogidas por mí misma. Paciencia, Fuquisito. Jugaremos cuando termine de ser considerada. ¡Tarán! ¿Listo? ¿No es irresistible? Por supuesto que sí. ¡Ah! ¡Oye! ¡Ah! Tú debes ser ese cangri piti gigante que colecciona cosas brillantes. Mira, a mí me encantan las cosas lindas, pero quiero mi brazalete, por favor. ¡Oye! ¡Devuélvemelo! ¡Ah! No es un juguete, ¿sabes? Lo hice para una amiga. ¿Qué? No. ¿Tú? No. Una princesa no puede ser amiga de alguien tan caraco egoísta. La, 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 la. No es justo. No puedo nadar tan lejos. No soy ningún pez, ¿lo sabes? Dime qué acabas de hacer. ¿Y por qué mis pies se sienten blandos? ¡Mis perfectos pies de princesa! ¿Cómo voy a probar mis zapatos nuevos? Ya debería haber regresado Griselda. Vamos a buscarla. No debería ser difícil. Solo sigue esa luz brillante. Oh, ese es el sol, Bartleby. Ups. Uh, hola, señor Sol. Feliz día de la amistad. Podríamos seguir las huellas de Griselda en la arena. Buena idea, sí. Vamos. ¡Devuélvemelo! Oh. <risa> oh, ah, ah. Este día no es como lo había planeado. Ups, lo siento, Fruki. No estoy acostumbrada a esta cola de pez. Ajá. La, 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 la. Espera aquí, Frukisito. No tardaré mucho. Oh. Debo atrapar a ese cangripiti, quitarle mi brazalete y hacer que me convierta en una princesa entera para no pasar el resto de mi vida en el mar. Bim, bam, boom. Regreso pronto. Adiós. ¡Miren ese brillo! ¡Esa es Griselda! ¡Con un cangripiti gigante! ¡La leyenda es cierta! <risa> ¿Griselda tiene cola de pez? ¿Qué sucedió, Fruki? ¿Acaso no es obvio? Griselda prefiere pasar el día de la amistad con un cangripiti gigante y no con nosotros. No te preocupes, nosotros te cuidaremos. Oh, las cosas que hacemos por los amigos. Griselda jamás dejaría atrás a Fruki. Y menos el día de la amistad. Creo que necesita nuestra ayuda. Debemos ir a salvarla. Espera, ¿qué? ¿Entrar al agua? Sí, pero como no nos hemos convertido en peces, necesitamos deseo ayuda. ¡Túmulo! Vamos, Fruki, tú también. Al árbol de los deseos, por favor. para hablar. Nuestra amiga necesita ayuda. Cierto. Sentémonos y a pensar. Muy bien, Vera. ¿Cómo puede ayudarte el árbol de los deseos? Bueno, creemos que un cangripiti gigante convirtió a Griselda en una... Uh... ¿Una chica pez demasiado brillante? Necesito un deseo que deshaga el hechizo y devuelva a Griselda a la normalidad. Y como se encuentra bajo el mar, otro que me permita viajar bajo el agua. Es el día de la amistad. Deberíamos ayudar. <risa> Mientras me mantenga completamente seco. Muy bien. Necesito un deseo que nos lleve a todos bajo el agua. El árbol de los deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de concederte tus tres deseos. ¡Estoy lista! Arbolito de los deseos, por favor, compartir los quiero.
motivadora combinación de deseos. Quiero ver qué dice la deseopedia de sus poderes. Este deseo es Saba. Hola, Saba. Saba es un deseo submarino. Se hace grande para que todos tus amigos quepan dentro y estén secos. No, oh, me agrada. El mejor hasta ahora. Es perfecto. Saba nos ayudará a viajar debajo del agua para encontrar a Griselda. Tu próximo deseo es Desas. Hola, hola. ¿Qué tal, Desas? Desas. Es un deseo inversor. Cuando gira hacia atrás sobre algo, lo deshace, pero solo puede usarse una vez. Si puede volver a convertir a Griselda en una princesa con dos piernas, solo tiene que usarse una vez. Y tu último deseo es Shim Shim, que ya nos ha ayudado antes. Es un deseo muy bueno serpenteando. Hola de nuevo, Shim Shim. Hace... <risa> no estoy segura de cómo serpentear salvar a Griselda, pero pensaré en algo. Subsipsila, deseo con mi mochila. Ahora vamos por nuestra amiga Griselda. ¿Cómo nadan los peces con estas colas blandas? Disculpe, con permiso. No puedes alejarte de mí, Candipiti. Esta cola de pez es sumamente fastidiosa. Ah, uh, gracias. ¿Vas a devolverme mi brazalete? <ríe> Supongo que no. Uh, uh. Pobrecito Fruki, extrañas a Griselda, ¿verdad? No te preocupes, sé que la encontraremos bajo el agua. ¿Verdad, Vera? Así es. Es hora de mi primer deseo. Zip-zap, sí, sí, te elijo a ti. Despierta, Saba. Deseo hasta realidad. Hola, Saba. Debemos ir bajo el agua para encontrar a Griselda. ¿Puedes ayudarnos? Ajá. Saba. Todos a bordo. Muy bien, Saba. Sumérgete. Deben estar muy atentos a Griselda. Debería ser muy fácil de encontrar con esa cola brillante. ¡Oh, oh! ¡La veo! ¡Detrás de esa roca! Oh, ¡Por allá, Saba! Bam, bam. Hmm, no es ella. Es solo un cardumen. Todos esos peces tienen la misma cola que Griselda. A ella no le gustará eso. Oigan, ¿cómo vamos a ver a Griselda si todo tiene una cola brillante? No te preocupes, Fruki. Griselda está aquí en alguna parte. La encontraremos. ¿Pero cómo? No es tan fácil como seguir sus huellas en la arena. Exacto. No puede dejar huellas porque no tiene pies. Bueno, Griselda tal vez no deje huellas, pero el cangripiti gigante sí. Bien pensado, Vera. Te lo dije, Fruki. Vera encontrará a Griselda muy rápido. Muy bien, Saba. Sigue esas huellas. La la li, la la la. No es justo. ¿Sabes que no puedo salir del agua? ¡Ah! ¡Esta cueva impresionante! Tu casa es casi tan linda como mi palacio. Tantas cosas bonitas y brillantes. ¡Ah! ¡Incluyéndome! No soy mitad pez. Soy una adorable, clamorosa e increíblemente linda sirena. Si mis amigos pudieran verme ahora... Ah. Los extraño. Sobre todo a mi mejor amigo, Fruki. Y a Si, y a Bartleby, y a Vera. Para ella fue que hice este hermoso brazalete. Ya sabes cómo es con los amigos. Ajá. Oh, quizás no. ¡Ah! ¡Gracias! Tengo que dar.
llevárselo a Vera por el Día de la Amistad para mostrarle lo buena amiga que soy. Bute. Ta, ta. las cosas brillantes. Un segundo. Eso es para mí. ¿Quieres que seamos amigos? Sí, 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 sí. ¿Todo eso de perseguir y esconder era un juego? Ajá, ajá. Claro que una princesa y un cangripiti pueden ser amigos. Tenemos mucho en común. ¿Ah? Amamos las cosas brillantes. Ajá. Ambos tenemos cosas bien decoradas. ¡Ah! La próxima vez, tú vendrás a mi casa. Haré que mis grismos construyan un parque acuático para decorarlo juntos. ¿No sería divertido? Cuando vuelvas a convertirme en princesa, claro. ¡Oh, no! ¿Dónde está tu cosa mágica? ¡La almeja la tiene! Cangripiti, tienes que sacarla y cambiarme otra vez, por favor. aquí, ella sabría qué hacer. Hmm, quizás... ¡Vera! ¡Auxilio! ¿Griselda? ¡Auxilio! ¡Por allá, Sab! ¡Sab! ¡Sí! ¡Mi fruquisito! ¡Vera! ¡Sabía que vendrías a buscarme! ¡Guau! ¡Wow! Sí, es Griselda. Y de verdad es mitad pez. No soy mitad pez. Soy una sirena entera. Muchas gracias. ¿El cangripiti gigante te hizo eso? Sí, pero no puede cambiarme otra vez. No hay problema. Desharemos el hechizo con mi segundo deseo. ¿En serio? ¿Así que puedes usar tu deseo para deshacer lo que él se hizo a sí mismo? Estaba tratando de ayudarme y quedó atrapado ahí. ¿Quería ayudarte a ti como un amigo? Bueno, sí. Él realmente es mi amigo. Una princesa y un cangripiti pueden ser amigos. Griselda, solo puedo usar a Desas una vez. Si Desas libera al cangripiti, no tendré un deseo para cambiarte. Entonces... Usa el deseo para liberar al Cangripiti. ¿Qué? Ahora somos amigos y los amigos siempre están cuando los necesitas, ¿cierto? Pero, ¿qué hay de ti? El Cangripiti es quien necesita ayuda. Yo estoy bien. Uh, Griselda, tal vez no lo has notado, pero tienes cola de pez. Es una cola de sirena. Y ser sirena no es tan malo. Pero tendrás que vivir en el agua. No hay ningún problema. Ya tengo planes para un parque acuático. Y le daría clases de natación a Fruki. <risa> ¡Ella no lo dijo en serio! Griselda, ¿estás segura? Estoy segura. ¡Hagámoslo! Muy bien, Desas. ¡Haz lo tuyo! tener una cola brillante y creo que estaba aprendiendo a nadar muy bien. Pero adoro mis zapatos elegantes y correr por ahí con mi fruquisito. Lo siento, Griselda. No creo que mi último deseo pueda convertirte de nuevo en princesa. 
¿Qué está haciendo Cangripiti? ¿Qué sucede ahí? Oh, la cosa mágica del Cangripiti está dentro de esa almeja. ¿Su tridente? ¿El que usó para convertirte en sirena? Por supuesto, pero esa almeja se cerró y no quiere devolvérselo. Creo que podemos arreglarlo. Es hora de mi tercer deseo. Zip, zap, sí, te elijo a ti. Despierta, Shim Shim. Deseo hace realidad. Shim Shim, el deseo que serpentea. ¿Cómo ayudará? ¿Recuerdas que Shim Shim me hizo cosquillas en el árbol de los deseos? Apuesto que unas cosquillas harán que esa almeja gruñona se relaje. Um, aún no lo entiendo. ¿Ves? No puedes reírte con la boca cerrada. ¡Oh, cielos! ¿Y si la almeja se ríe? ¿Se abrirá? Muy bien, Shim Shim. ¡Serpentea! Él hace el primer movimiento. El clásico cosquilleo rápido, lento, rápido. ¡Oh! La almeja bloquea el movimiento. Hoy no habrá risas. Shim Shim está elevando el juego. A la almeja le está costando ignorar a Shim Shim. Shim Shim ataca arriba y abajo y realmente no está mostrando señales de detenerse. <risa> ¡Oh! La almeja no aguanta más. Y... <risa> la almeja está abierta, amigos. La almeja se abrió. Ahora depende del cangripiti terminar esto. Y aquí viene... ¡Y había anotación! ¡Lo hiciste, Shim Shim! ¡Buen trabajo! Ahora vuelve a la mochila. Shim Shim. Ahora todo depende de ti, cangripiti. Gracias, Cangripiti. Sabía que podías hacerlo. Es bueno tenerte de vuelta, Griselda. Es bueno estar de vuelta con todos mis amigos. ¿Ahora podemos celebrar el Día de la Amistad? ¿Todos en la playa? Aún me pongo nervioso bajo el mar. Un segundo. ¿Cangripiti? Para ti, Cangripiti. Te lo ganaste, amigo mío. Hi, hi, hi. Gracias por el grandioso paseo, Zappa. Ahora vuelve a la mochila. ¡Qué fantástico día de la amistad! Todos estuvimos juntos como buenos amigos. Bueno, sí, ya. Sí, sí somos amigos, lo sé. Ya detente. Creo que lo mejor es que Griselda inicie una nueva tradición para el día de la amistad. ¿Lo hice? Hacer un nuevo amigo. Sí, sé que soy muy fabulosa. <risa> oh, eso es tan Griselda. Deseos de invierno. Felices deseos de invierno. Hola. Trata de tener la decoración correcta. Oh, hey. <ríe> Me gusta, Vi. Es un buen estilo para ti. Oye, sí, podría iniciar una nueva moda para los deseos de invierno. Miau. <ríe> Veamos. Tenemos árboles escarchados y luces parpadeantes. Pero aún necesitamos esa cosa especial. Sin ella no es el festival de deseos de invierno. ¡Necesitamos grisel galletas y chocolate de sazón y caliente! Estaba pensando en otra cosa. Es blanca, es esponjosa, cae del cielo... ¿Cae del cielo? ¡Oh! oh ¡Ya lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! <risa> ¿Sí, Barubi? ¡Nieve! ¡Nos falta nieve! Sí, ¿recuerdas la anterior noche de los deseos? Todos nos reunimos en el árbol de los deseos a pedir nuestros deseos de invierno. Ah, y salieron los deseos brillando con diferentes colores. Y cayó nieve blanca y esponjosa del árbol. ¡Oh! 
¡No podemos tener los deseos de invierno sin nieve! ¡Exacto! Recordémosle al rey arcoiris que nos traiga. Tiene muchas cosas en que pensar en esta época. Se le puede olvidar. ¡Oh! ¡Oh! ¡Espérame! ¡Oh! ¡A ella le encantará! No, querida Vera, este regalo prismático es para bailar. Se lo daré a mi hermana. Le encanta bailar. Ven, ven aquí, ven. <ríe> ¿Y los preparativos para los deseos de invierno? Ciudad Arcoiris se ve mágica. <ríe> Incluso sin magia aún. Hablando de eso, necesitamos nieve. Dulces cerezas rojas. La nieve de los deseos de invierno. Casi lo olvido. <ríe> Me distraje un poco con esta esfera arcoiris radiante. Vamos a traer esa nieve para los deseos. Por aquí. Síganme. Por fin la atrapé. ¡Sí, la atrapé! ¿Eh? ¿Qué? ¿A dónde fue? ¡Oye, espérame! ¿Entonces la nieve para los deseos de invierno está en el castillo? <risa> ¡Oh, no! El castillo arcoíris no es tan frío como para almacenar nieve. La nieve es un regalo especial de mi hermana. ¿Su hermana le da nieve? ¿No quisiera re regalarla? Tenemos una maravillosa tradición de intercambiar regalos en los deseos de invierno. Yo le doy algo de arco iris y ella me da nieve. Vengan, tengo algo muy especial que mostrarles. Bienvenidos a mi salón familiar real. ¡Guau! ¡Wow! Son muchos espejos. Sí, y cada uno es una ventana a un reino distinto. El reino de cristal, el reino corazón, el reino cielo. Tam, 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 tam. Ese es el reino de agua, Barolby. <risa> o como lo llaman algunos, el reino de los baños infinitos. ¿Un reino de baños? ¿Bromea? Yo me quedo en el reino arcoiris. Muchas gracias, que tenga un buen día. Este debe ser el reino de hielo. Así es, Vera. Un reino frío, pero deslumbrante. El hogar perfecto para mi hermana. Oh. Su hermana es la reina de hielo. Así es, lo es. Veamos si está en casa. ¡Rey Arcoiris! ¡Felices, ¡Felices deseos, deseos de invierno! De invierno. ¡Lo, lo dije, dije primero! primero. <risa> <risa> Llevamos haciendo lo mismo dos millones de años. Hermana, ellos son mis buenos amigos, Vera y Barolby. Mucho gusto, Su Majestad. Igualmente. Uh, uh. Oh. ¡Hola! Oh, debes recordar a Icy, mi pequeño cristal de hielo. Me ayuda a mantener congelado el hielo del reino. Oh, enfriado a la perfección. Gracias, Icy. ¡Es tan lindo! Creo que atravesaría el espejo si pudiera hacerlo. Oh, amarás el festival de invierno, ahí si todo es brillante, chispeante, igual que tú. Oh, lo siento, Icy, pero no sería seguro para ti salir del reino de hielo, ni para nadie. El don único de Icy es esparcir lo que llamamos la escarcha eterna. ¿Qué es la escarcha eterna? Es un hielo que no se derrite, Vera. ¿No es así, hermana? Sí. Mientras mi pequeño Icy esté presente, la escarcha eterna es permanente. Es algo maravilloso. Si te gusta el frío. ¡Ja! ¡A este gato no! Sí, bueno, la escarcha eterna de Icy puede salirse de control fuera del reino de hielo. Se esparce rápidamente y congela todo a su paso. Ah, quizás sea mejor que te quedes ahí. Lo siento, pequeñín. Ay, sí es un buen cristalito, pero puede ser travieso algunas veces. ¡Amarillo aullador! ¡Casi lo olvido! ¡Tengo un obsequio para ti! ¡Lo hice yo mismo! ¡Oh, ¡Es lo que siempre quise! ¿Qué es? ¡Es para bailar! ¡Ah! ¡No puedo esperar a probarlo! Ahora tu regalo. Extra esponjosa, tal como te gusta. ¡Felices, 
¡Felices deseos de invierno! ¡Lo dije primero! ¡Vámonos, Icy! ¡Adiós! ¡Regresemos a las festividades! Son muy ricas, tan sabrosas. Lo sé, son mi mejor tanda hasta ahora. Yeah. <risa> Bien, gracias. No hay deseos de invierno sin chocolate de Sazun y caliente. Ah, perfecto. <risa> <risa> Salud. Muy tarde. Ya acabé. ¡Oh, cielos! Ven, déjame calentarte. ¡Oh, frío, frío, frío! ¡Estás helado! Necesitas un abrigo de piel. Entendido, verá. Oh. Buen trabajo, Vi. Mini ayudante, ¿cómo te helaste tanto? que hace la escarcha eterna que no se puede derretir. ¡La escarcha eterna que no se puede derretir! ¡Va a congelar todo el festival! ¡Atrapémoslo y llevémoslo a casa! ¡Ahora mismo! ¡Ay, sí! ¡Ven aquí, ay, sí! Siempre así torcida, ¿no? Vera, le pediré a la reina de hielo que venga por él de inmediato. Mientras tanto, debemos impedir que Icy convierta todo y a todos en bloques de hielo. Uh, creo que eso no será fácil. Pidamos deseo ayuda y rápido. ¿Cómo lo? Al árbol de los deseos, por favor. Hacia 
allá, por favor. A la izquierda. Un poco más... Sí, perfecto. Sí. Oh, hola, Vera y Barolby. Pasen. Estaba arreglando los deseos para el Festi Deseos de Invierno. <risa> Quizás no haya deseos de invierno este año. Tenemos un gran problema. Un problema de escarcha eterna. ¿Escarcha eterna? Había escuchado sobre eso, pero nunca en el reino arcoiris. Un pequeño cristal de hielo del reino de hielo la trajo. Es muy lindo, pero congela todo lo que toca. No puedes atraparlo, calentarlo, derretirlo, ¡nada! Gusanos errantes, sentémonos y a pensar. Muy bien, Vera. ¿Cómo puede ayudarte el árbol de los deseos? El rey arcoiris fue a pedirle a su hermana que venga a buscar su cristal. Pero hasta que ella llegue, debemos impedir que todos en el festival se congelen completamente. El árbol de los deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de concederte tus tres deseos. ¡Estoy lista! Arbolito de los deseos, por favor, compartir los quiero. Veamos qué dice la Deseopedia sobre tus deseos. Primero recibiste a Cálido. ¡Cálido! Cálido es uno de los mejores deseos de calor. Bien calentito. Espero que los mantengas cálidos hasta que llegue la Reina de Hielo. ¡Oh, sí! Muy agradable. Veamos tu próximo deseo. Shumpi es un deseo escudo. Chumpi es un deseo de protección. Puede proteger a todos de lo que sea. Es un deseo muy fuerte. Eres lo que necesitamos. Nos protegerás de la escarcha eterna. ¡Ajá! Y el último es un deseo muy especial, con un poder ciertamente único. Pereza puede desacelerar cualquier cosa. ¡Wow! Pereza puede desacelerar a Icy para que puedas atraparlo, Vi. ¿Qué? Yo puedo atrapar ese pequeño cristal. Digo, él es rápido, pero yo soy súper rápido. Pero está eso del congelamiento, ¿recuerdas? Cierto. Es mejor que volvamos al festival. Vamos, deseos. Hora de salvar los deseos de invierno. Subsipsila, deseos a mi mochila. Gracias, sí. Deseanos suerte. Ojalá detengan al cristal de hielo. Por eso, árbol de los deseos, mantente a salvo de la escarcha eterna. Te vuelto al festival, cúmulo, lo más rápido que puedas. Espera, tienes que ver esto. Oh no, la escarcha eterna se está esparciendo por el bosque sin fin. Cúmulo, rápido, para aquí. Debemos ayudar a esas criaturas. ¡Mantendré esa escarcha a raya! ¡Ay, ya! ¡Oh! ¡No, Pi! ¡Es muy peligroso! ¡Aléjense! ¡Es hora de mi primer deseo! ¡Zip, zap, sí te elijo a ti! ¡Ayúdanos, Shumpi! ¡Deseo hasta realidad! Shumpi, protégelos con tu escudo de la escarcha, porque está muy fría. ¿Puedes hacerlo? Funcione. ¡Sí! ¡El deseo es fuerte! ¡Gran escudo, Shumpi! ¡Sí! ¡Toma eso, escarcha eterna! ¡Ay, sí! ¡No! ¡Quédate aquí! ¿De acuerdo?
Pobre Shumpi, trata de romper el hielo. ¡Eso es! ¡Lo estás logrando! ¡Sigue rompiéndolo! Gracias, Shumpi. Eres muy valiente. ¿Puedes proteger a las criaturas mientras buscamos más ayuda? Gracias, Shumpi. Tenemos que detener la escarcha, Vera. No te preocupes, Vi. Lo haremos. No sé cómo, pero lo haremos. Gracias, Cúmulo. Cuídate mucho, ¿sí? Quédate bien arriba sobre la escarcha. Es, espero que te, te tengas deseos para calentarnos. ¡Hace mucho frío! Tengo algo perfecto. Hora de mi segundo deseo. Zip, zap, sí, te elijo a ti. ¡Sal, Calidó! ¡Calidó! ¡Deseo hasta realidad! Hola, Calidó. Es hora de calentar las cosas. ¡Más chocolate de Sazón y Caliente! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Vengan! ¡Hay suficiente chocolate para todos! ¿Lo ves, Barobi? ¡Todo va a estar bien! ¡Mensaje de Face Burbuja! Mira, no puedo contactar a la Reina de Hielo! ¡El castillo está cubierto de escarcha eterna! ¡Y el espejo al Reino de Hielo se rompió! Entonces, así fue como Icy llegó al Reino Arcoiris. ¡Ah, sí, claro! ¿Y si Icy lo traspasó? ¡Yo también puedo! ¡Y también nosotros! ¡Lo acompañaremos! ¡Sí! ¿Espera qué? ¿Hacia el Reino de Hielo? ¡Esperaba que pudieran! Si mi magia es inútil contra la escarcha eterna, necesitaré toda la ayuda posible. ¡Vamos en camino! ¡Espera, espera! ¡No podemos ir a ese reino! ¡Hace frío! ¡Mucho frío! ¡Como... ¿Y nuestros amigos qué? ¡No podemos dejarlos aquí con la escarcha eterna! Tienes razón, Vi. Pero si el castillo ya está congelado, la escarcha eterna también podría llegar al árbol de los deseos. ¡No podemos esperar! Tengo una idea para mantener a nuestros amigos seguros. Hora de mi tercer deseo. Zip-zap, sí, te elijo a ti. Te necesitamos, Pereza. Deseo hasta realidad. Pereza, necesitamos más tiempo. La escarcha eterna va muy rápido y tenemos que desacelerarla. Hace mucho frío. ¿Puedes poner todo en cámara lenta hasta que regresemos? ¡No puedo mirar! ¡Está funcionando! Pereza desaceleró la escarcha. Apenas se está moviendo. ¡Yo lo sabía! ¡Buen trabajo, Pereza! Pereza, ¿vas a estar bien un rato? Pereza detendrá la escarcha por ahora. Solo espero regresar antes de que Icy lo haga. ¡Estaremos bien! Tú ve a ese lugar helado y mantendremos... ...el espíritu de los deseos de invierno con chocolate de Sazun y Caliente. Y si el cristal regresa, estaremos aquí para conocerlo. ¡Son sombra y pata de plata! A tu servicio, pudimos notar una misteriosa escarcha. Seguiremos atentos al cristal de hielo para atraparlo. Sí podemos. Todos mantendremos lejos la escarcha. ¡Sí! Sabía que lo harían. ¡Cómo lo! Es genial ver cómo se unen cuando el árbol de los deseos está en peligro. Al palacio, por favor, cúmulo. Esperen. ¿Ella dijo que el árbol de los deseos puede estar en peligro? Es muy posible. La escarcha desaceleró, pero no se ha detenido. Y el pequeño cristal de hielo sigue suelto en alguna parte del reino. ¡Escuchen todos! ¡Cambio de planes! ¡Iremos al árbol de los deseos! ¡Sí! Ahora pasaremos por un portal roto al reino helado y no tenemos deseos. Prométeme que todo saldrá bien, Vera. Todo estará más que bien, Barobi. Ya lo verás. Hallaremos a la reina de hielo, atraparemos al cristal y salvaremos el festival. Luego pediremos deseos de invierno en el árbol de los deseos. Será el festideseo de invierno más mágico que hayamos tenido. ¿Lo prometes? Promesa de pata. ¡Mira, Vera! ¡Un rastro de escarcha eterna! Parece que ahí sí puede el salón familiar real, directo a Ciudad Arcoíris. 
rápido cúmulo. El rey arcoiris nos espera. Gracias, cúmulo. Podemos bajar aquí. ¿Estás segura de que tenemos que ir al reino de hielo con él? Digo, <risa> frío. El rey arcoiris nos necesita. Si no detenemos al cristal, el árbol de los deseos se congelará. ¿Congelados? Digo, esperen. Congelados es lo que va a pasar si ponen un pie en la escarcha eterna. ¡Oh! <risa> Cierto. ¡Vengan! ¡Se siente raro! <risa> oh, 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 ¡Que alguien apague el girador! Oh. Como pueden ver, el espejo al reino de hielo está roto. No puedo usarlo para llamar a mi hermana, la reina de hielo. ¿Acaso no puede pegarlo con magia? Ya lo intenté, pero el vidrio del reino de hielo está tan frío que mi magia arcoíris no funciona en él. Tendremos que atravesarlo como hizo Icy y pedirle ayuda a tu hermana. No sabemos dónde iremos a parar. Y como el reino de hielo es tan frío, podría ser peligroso. Ciertamente necesitamos deseo ayuda. Pero ya usé mis tres deseos para mantener a salvo y calientes a todos en el festival. Quizás el árbol de los deseos me dé tres más. ¿Más deseos? ¿Nunca has pedido más de tres deseos o sí? No, pero el árbol de los deseos me ayuda cuando lo necesito. Y no podríamos necesitarlo más. Regresemos al árbol de los deseos. ¡Apresúrate, Vera! Antes de que el reino arcoíris se convierta en el reino congelado. Toma, esto te calentará. ¡Sí! Vera, Barolby, ¿regresaron? ¿Todo se encuentra bien? Bueno, los deseos están trabajando duro para mantener a salvo y calientes a todos. Pero la escarcha eterna sigue esparciéndose. Y debemos traer a la hermana del rey arcoíris. La reina de hielo. Para que busque a su cristal. ¡Ay, sí! Entonces debemos pasar por el espejo roto hasta el reino de hielo. Um, es bastante inusual que pidas tres deseos más. Pero sé que el árbol te ayudará, a Vera. Sentémonos y a pensar. Muy bien, Vera. ¿Cómo puede ayudarte el árbol de los deseos? Bueno, solo sé que el reino de hielo es súper frío y no sabemos a dónde llegaremos. Ni si hay que viajar muy, muy lejos para encontrar a la reina de hielo. El árbol de los deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de concederte tus tres deseos. ¡Estoy lista! Arbolito de los deseos, por favor, compartirlos quiero. ¡Alcanzo! <risa> El árbol de los deseos te dio más deseos. Sí, pero solamente me dio dos deseos. Interesante. Quizás el árbol piensa que solo necesitas dos. Investiguemos. Él es Alcanzu. Se puede estirar. Puedes usarlo para alcanzar algo que esté lejos o saltar sobre grandes obstáculos. Será genial tenerlo en el reino de hielo. Ahora tenemos a Miro. Te permite ver a través de las cosas. Espero que la reina de hielo no esté escondida. Pero si el árbol piensa que necesitamos a Miro, seguro así será. Uh -huh. Gracias, sí. Deseos, debemos encontrar a una reina. Uh -huh. Subsipsila, deseos a mi mochila. Adiós, sí. Sé que protegerás al árbol de los deseos de la escarcha eterna. Por supuesto, vayan. Todo el reino arcoíris cuenta con ustedes. No, oh, estás caliente. No querrás venir al reino de hielo, ¿o sí? Para mantenerme calientito. Griselda, ¿qué están haciendo aquí? Oímos que el árbol de los deseos peligraba. Y le pedí a todos que vinieran a ayudar. El festival de deseos de invierno será aquí. Gracias, Griselda. Gracias a todos. Sé que mantendrán a salvo el árbol de los deseos mientras no estemos. Vamos, Parubi. Ya voy, Vera. Adiós, buena suerte. Recuerden, chicos.
chicos, el espejo está roto. Y realmente no sabemos a dónde iremos a parar. Puede ser peligroso. ¿Seguros de que están listos? ¡Lo estamos! ¡Muy bien! ¡Andando! ¡Quise decir, no estoy listo! ¡No estoy listo! ¡Estamos en el Palacio de Hielo! ¡Wow! El palacio es tan hermoso. Hasta la escarcha eterna se ve diferente aquí. ¡Ah! ¡Está congelado! <risa> no tienes por qué preocuparte, Barolby. La escarcha eterna pertenece al Reino de Hielo y no es peligrosa aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Él dijo que no era peligrosa! ¿La escarcha eterna no debería ser eterna? No estoy muy seguro, pero sin duda sé que mi hermana tendrá la respuesta. Si tan solo supiera dónde está ella. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahí hay otra! Congélate, congélate, por favor, crearé una brisa infernal. Y sí, quizá, quizá, y sí, para parar las colas, colas, colas. Vamos, ay, si tú juegas mucho, tu toque frío necesito. El invierno se marchita, por favor, ven ya. Ya basta de trucos y de juegos. Quiero tu toque para congelar, te lo suplico, por favor. Iris, ¡Ah! escarchada de verte, hermano. Cosquilleo rosa de verte. ¿Recuerdas a Vera y a Barolby? Bienvenidos a mi palacio de hielo. Es una pena que haya venido justo cuando está en este lamentable estado. <risa> Creo que puede dejar de llamar a Icy, su majestad. Ay, si se encuentra en el reino arcoíris. ¿Pero cómo? Ay, se atravesó el espejo mágico y lo rompió. <risa> Y ahora casi todo el reino arcoíris está cubierto de escarcha eterna. Entonces ambos reinos están en terribles problemas. ¿Qué quieres decir? Y ahora sin Icy, mi paraíso helado se... ¡Oh! ¡Oh! Se va a derretir. Pero pensé que la escarcha eterna duraba para siempre. Si Icy está cerca, sí. Él tiene una conexión mágica con la escarcha eterna. ¡Oh! ¡Agua! ¡Agua sobre mí! Más razones para traer a Icy a casa lo más pronto. ¿Ah? ¿Posible? Necesitamos que vaya por él, Reina de Hielo. Solamente la escucha usted. Me encantaría buscar a ese pequeño travieso, pero... Sin Icy, debo quedarme en mi reino para estar a salvo y bien congelada. Tiene que venir, a menos que nos diga cómo traerlo a casa. Bueno, podrían usar ese deseo que me diste por deseos de invierno. Sí. Un deseo azul de posibilidades. Es un deseo muy especial que puede elegir qué quiere ser. ¡Lo llevamos! Digo, um, ¿puede prestárnoslo su frialdad? Por supuesto que sí. Pero está con todos mis tesoros en la galería de hielo. Um, ¡Eso se ve lejos! Podemos hacerlo. Buscaremos ese deseo y traeremos a Icy a donde pertenece de inmediato. Gracias, Vera. Tráeme a mi Icy lo antes que puedas. ¡Lo extraño tanto! Oh, ¡Yo lo arreglo! ¡Vayan! ¡Vayan! Pequeño cristal Icy está muy cerca. La amenaza del cristal Icy nos ha alcanzado. ¿Por qué viene al árbol de los deseos? ¡Ah! ¡Destellos! Icy no puede apartarse de los brillantes adornos del festival. Sí, un objeto brillante puede alejar al cristal del árbol. Cristal de hielo, ¿te gustaría jugar con esto? ¡Ja! Muy brillante. Si está de 
congelado por un periodo indeterminado de tiempo. Ah, ah. Está helado, pero no es nada desagradable. Fallamos en la misión. Ahora depende de Vera y del joven Catinati. a dar por sentado mi pelo de nuevo. Gracias, pelo. Te amo, pelo. No puedo flotar en este frío. Debe haber una forma de pasar por este hielo más rápido. Deslizarse es más rápido que caminar. Rey Arcoiris, ¿le importa si lo empujo? ¡Adelante, Vera! ¡Sí! ¡Arcoíris agradecidos! ¡Esto es más rápido que caminar! <risa> ¡Oye, mira esto! Mi! ¡Es genial! ¡Es mucho más rápido que caminar! ¡Qué divertido! <risa> Suena como hielo rompiéndose. ¡Oh, no! ¡Es hielo rompiéndose! Este hielo se derrite, igual que el castillo de la reina. ¡Blanco acuoso! ¡Estamos atrapados! ¿Cómo llegaremos a la galería ahora? Bueno, tenemos que controlarnos. Hora de mi primer deseo. Zip, zap, zip, te elijo a ti. ¡Despierta, Alcanzú! Necesitamos tu ayuda para que nos juntes. ¿Puedes hacerlo? Espera, te extrañé tanto. ¡No se olviden de mí! ¡No se preocupe! ¡Lo traeremos! Ay, gracias, Alcanzu. Alcanzu, es importante que lleguemos a la Galería de Hielo por allá. ¿Puedes ayudarnos? Entonces, haz lo tuyo, Alcanzu. ¡Sí! lo más que puedas, Alcanzu! ¡Muy bien! ¡Sujétense todos! ¿Sujetarnos? ¡Sujetarnos a mí! ¡Naranja extraordinaria! ¡Es el mejor viaje! ¡Ah! ¡Agua fría en mi trasero! ¡Una emoción real! Gracias, Alcanzu. No lo habríamos logrado sin ti. Ahora, vuelve a la mochila. ¿Podemos buscar ese deseo especial e irnos a casa? Claro, Pi. Primero, encontremos la puerta. ¡Ah! ¡A ver, de bondadoso! <ríe> no los había visto. Hola. Venimos directamente por la reina de hielo, mi hermana. Y es muy importante que entremos a la galería. ¿Nos mostrarían la puerta? Bueno, creo que estos chicos helados no nos dejarán pasar. ¿Algo de esto te parece un poco extraño? Sí, no puedo sentir mis pies. ¿Los guardias se mueven todos a la vez? Oh. Son como los reflejos del baile de la reina de hielo. Parece que hubiera muchos guardias, pero realmente solo uno. ¡Guau! Wow. ¿Y cómo vamos a encontrarlo? Con deseo ayuda. Hora de mi segundo deseo. Zip, zap, sí, te elijo a ti. ¡Sal, Miro! ¡Deseo hasta realidad! Oye, Miro. Hay un guardia de hielo escondido en alguna parte. ¿Me puedes ayudar a encontrarlo? Uh -huh. ¡Oh, lo encontré! ¡Ten cuidado, Vera! Oye, discúlpame. ¡Ah! ¡Oh, es un pequeñito cubo de hielo! Hay algo muy importante que debemos encontrar en la galería de hielo. Por favor, ¿nos ayudas a entrar? ¡Ah! Tu reino se está derritiendo. Como la escarcha eterna avanza en nuestro reino, se derrite y se esparce en el tuyo. ¡Ah! Pero vinimos a ayudar. ¿Nos dejarás? Ah, ah. Oh, es su 
un poco pequeña. ¡Oh, mucho mejor! Gracias, Miro. Fuiste muy útil. Sopsipsila, vuelve a mi mochila. ¡Tantos tesoros! ¡Oh! ¡Una estatua del rey arcoíris! ¡Es igual a usted! Pero ya sabe, más frío. ¿Qué es eso? ¡Lo encontraste, Fi! ¡Ese es el deseo que le di a la reina de hielo! ¡Es un deseo de posibilidades ilimitadas! ¿Puede ser todo lo que él quiera? ¡Exactamente! Trata de llamarlo, Vera. Hora de despertar, Deseo Azul. El reino arcoíris te necesita. ayudarnos? Uh -huh. Entonces, guárdate en mi mochila. Puedo sentirlo. Me siento cálida. Wow, Yo también siento el calor justo aquí. Así es. Si tan solo todos en casa también pudieran sentirlo. Bueno, quizás puedan. ¡Vamos, chicos! Las distracciones destellantes no funcionan. Ya no sé qué más hacer. ¡Alto! Por si no lo has notado, tu escarcha eterna está congelando todo nuestro reino y a todos nuestros amigos. Pero no queremos estar congelados. ¡Ay, sí! Este es el árbol de los deseos. Sé que no quieres hacer daño, pero si te acercas más, podría ser malo para el árbol. ¿Puedes, por favor, dejar de esparcir tu escarcha? Creo que no va a poder detenerla. Hay que subir a los deseos más altos en el tronco del árbol. Estarán más calientes ahí. Uh, ¡Oh, no! Rápido, dame tu mano. ¡Date prisa! ¡Mira! Me temo que es muy tarde. La escarcha eterna alcanzó el árbol de los deseos. ¡Ah! ¡Nuestros amigos son cubos de hielo! No te preocupes. Tenemos al pequeño deseo azul para ayudar. Sí, te elijo a ti. Deseo Azul Especial. Ahora hazte realidad. Muy bien, Deseo Azul Especial. Es hora de que tu magia aparezca. La, 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 la. Es todo. El deseo de posibilidades ilimitadas solo canta la, 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 la. ¿No te hace sentir mejor? Como si todo fuera a estar bien. Cosquilleos y tan... ¿Cálido por dentro? ¡Vamos! ¡Inténtalo! Cantemos la canción de los deseos Juntos todo el año que se oiga en nuestra voz Y casi arruina el festideseos de invierno. Igual extrañaré a ese pequeñín. ¡Lo hiciste! 
de vera. El árbol de los deseos y el reino arcoíris se salvaron. ¡Hurra! Todo gracias a un deseo muy especial. ¿Pedimos un deseo también? Por supuesto. Todos pueden pedir un deseo de invierno. Y siempre se hace en realidad. Bien, chicos, creo que solo falta una cosa. Uh, ¿Seguro de que es buena idea? Oh, es muy bonito. El árbol está listo para nuestros deseos. Cumpliste tu promesa de pata. ¿Cuál promesa de pata? Prometiste que este sería el festideseos de invierno más mágico que hayamos tenido. Y lo es. ¡Adiós, adiós!